వైఫై కబుర్లు ఈ మధ్య మా నెలల్లోకి బంధువులు వస్తే మీరేం తీసుకుంటారు అని మన అడిగేలోపే కాఫీజీలు అడగడం మానేసి మీ వైఫై పాస్వర్డ్ కాస్త చెప్తారా అనే విధంగా ఒక సరికొత్త ఆధునిక విప్లవానికి తెరలేపిన ఇంటర్నెట్ ప్రభంజనం తాలూకు ముఖ్యమైన అంశం వైఫై గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అందరికీ దగ్గరైన ఈ ఇంటర్నెట్ ప్రభంజనం తాలూకు ముఖ్యాంశం ఈ టెక్నాలజీ యొక్క పేరు వైఫై అంటే అర్థం వైర్లెస్ ఫిడేలిటీ అంటే వైర్ల సహాయం లేకుండా సమాచార వ్యవస్థను అంతే వేగంగా కొన్ని కొన్ని సార్లు మెరుపు వేగంతో సమాచారాన్ని అటు ఇటు చేరవేసే ఖచ్చితమైన ప్రక్రియ అని అర్థం వచ్చేలా ఈ పేరును పెట్టారు ఇండస్ట్రియల్ సైంటిఫిక్ అండ్ మెడికల్ రేడియో బ్యాండ్స్ ఐఎస్ఎం ఈ బ్యాండ్స్ ద్వారా ఆకాశంలో గాలిలో కలిసిపోయే కొన్ని రేడియో తరంగాల ద్వారా నడిచే ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఈ రోజున ఇంటర్నెట్ సుమారు రెండు వేల శాతం వృద్ధి చెందింది అని అంటారు టెక్ పండితులు వ్యాపార లావాదేవీలు మొదలుకొని మామూలు పిచ్చాపాటి కబుర్లు వరకు వైఫైను వాడడం వల్ల జనంలో దీనికి విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొందండి మన భారతదేశంలో వైఫై ప్రభంజనం మొదలైంది ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల సంస్థ నోకియో వారి సింబియాన్ సెల్ ఫోన్ల ద్వారా ఒకప్పుడు రాజ్యమేనన నోకియా సింబియాన్ ఫోన్లకు దీనిని అనుసంధానించిన ఘనత దక్కింది ప్రముఖ వ్యాపార దిగ్గజ సంస్థ శాంసంగ్ ఇంకా సోనీలకు దీనిని సృష్టించింది ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియన్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ జాన్ ఓ సులివన్ ఇంకా వాడుకులకు తెచ్చింది ఇంగ్లాండ్ నివాసి అయిన టేరెన్స్ పెన్సివల్ మార్టిన్ అలోహా సిస్టమ్ కు చెందిన అలోహా టీం సభ్యులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో హవాయి ఐలాండ్స్ లో ఉన్న ఉన్నత టీం సభ్యులతో బేస్ సెంటర్ నుండి సంభాషణలు జరపటానికి విక్ హెయిన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ వ్యవస్థలో ప్యాకెట్ డేటా పద్ధతితో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీని తర్వాత మిలిటరీ సిబ్బంది ఇంకా కొన్ని రకాల సీక్రెట్ సర్వీసెస్ వీటిని వాడుతూ ఉండేవారు క్రమంగా వారికి అత్యాధునిక సమాచార వ్యవస్థ ఏర్పడటంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఎయిట్ నాట్ టూ పాయింట్ వన్ వన్ అనే కమిటీ సిఫార్సు మీద దీనిని జనావాసాల మధ్యలో వాడుకునే ఉపకరణ వ్యవస్థలాగా మార్చారు అప్పటి వరకు వైర్లు ఇంకా కేబుళ్ల రూపంలో సాగిన ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ క్రమంగా డిజిటల్ పొంతలు తొక్కుతూ వెళ్లి చివరికి ఈ రోజున సమాచార వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందింది ఇక మన భారతదేశంలో వైఫై సేవలను ముందుగా వాడింది మన త్రివిధ దళాలు కొన్ని పరిశోధన శాలలో కూడా ఈ సేవలను ఉపయోగించడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నించిన ప్రభుత్వం అక్కడ పనిచేసే వారికి అంతగా కంప్యూటర్ లిటరసీ ముఖ్యంగా డిజిటల్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థ మీద సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ అక్కడ ఫెయిల్ అయింది మైసూర్లోని ప్రధాన కూడలిలో రెండు వేల నాలుగులో జనావాసాల మధ్యలో వైఫై సేవలను ప్రారంభిస్తూ ఈ బృహత్ కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టింది అప్పటి నుండి ఇండియాలో ఉన్న సామాన్య సేవలను అసమాన్య సేవలు అది కూడా కేబుల్ వ్యవస్థ లేకుండా చేయటం అనేది ఒక వెనుమార్పుగా భావించిన భారత ప్రభుత్వం ఇండియాలోని ముఖ్య నగరాల్లో ఈ సేవలను ఉధృతంగా వ్యాప్తి చేయాలని భావించింది టెలికమ్యూనికేషన్ ను మన దేశంలో నియంత్రించే ట్రాయ్ కనుసన్నల్లో వైఫై సేవల్ని ప్రారంభించారు చాలా మంది నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ అందులో ముఖ్యంగా బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎయిర్టెల్ రిలయన్స్ లాంటి సంస్థలు ఎక్కువగా పాల్గొని భారతీయ సమాచార వ్యవస్థలో ఒక నవ శకానికి తెరలేపడం జరిగింది వైర్లెస్ ఫిడేలిటీ అంటే వైఫై అనే పేరును ఈ వ్యవస్థకు పెట్టే ముందు దీనికి రకరకాలైన వింత పేర్లను సజెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది కొంతమంది టెక్ పండితులు అవే వేవ్ ల్యాండ్ ఫ్లాంక్ స్పీడ్ డ్రాగన్ ఫైవ్ వేకా ఐ ట్రిపుల్ ఈ ఎయిట్ నాట్ టూ పాయింట్ వన్ వన్ బి డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అని అనేక పేర్లతో చాలా మంది దీనిని మార్కెట్ చేద్దాం అని అనుకుంటూ ఉండగా ఇది చాలా పెద్ద సమస్య జనం నోళ్లలో మన పేరు నాణాలి కానీ అది చిల్లరగా ఉండిపోకూడదు లేదా చాంతాళ్లాగా ఉండకూడదు అని భావించి కొన్ని రోజుల పాటు చర్చించి డెబ్బైవ దశకంలో ఈ వ్యవస్థ మీద మొదటి పరిశోధన జరిపిన ఫాదర్ ఆఫ్ వైఫై గా చెప్పుకునే విక్ హెయిస్ ప్రబోధించిన వైఫై అనే పేరును పెట్టడం జరిగింది ఇక అప్పటి నుండి అటు అమెరికా వీధుల నుండి కెన్యా అడవుల దాకా మన హైటెక్ సిటీ నుండి మన పాత బస్తీ గల్లీల దాకా పాకిపోయింది ఈ వ్యవస్థ తన వృత్తి ధర్మంలో పాద దూసుకుపోయింది ఈ వైఫై వ్యవస్థ ఇక మనలో చాలా మందికి వచ్చే ధర్మ సందేహం ఏంటి అని అంటే కేబుళ్ల వ్యవస్థ ద్వారా మనం ఎన్నో దశాబ్దాలుగా సంభాషణలు ఇంకా సమాచార వ్యవస్థను నెలకొల్పుకుని సమాచారాన్ని చేరవేసుకున్నాం కానీ గాలిలో సమాచారం అది కూడా కంటికి కనబడని తరంగాల ద్వారా ఇంతటి సమాచారం అసలు ఎలా చేరవేయబడుతుంది అది చాలా సాధారణ విషయం నేటి ఆధునిక రోజుల్లో ఉదాహరణకు మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట మన నోటి నుండి వెలువడి బయట ఉన్న గాలిలో మమేకమై డెసిబుల్ అంటే గాలి పీడనం ఇంకా మన గొంతు పంపించిన తరంగాల వేగాలతో కలిసి ధ్వని సృష్టించబడుతుంది దానిని ఎదుటి వ్యక్తి విని మన ప్రశ్నకు సమాధానం కానీ లేదా భావోద్వేగానికి సరైన సమాధానాన్ని ఇస్తారు 
ఇది సాధారణ సమాచార వ్యవస్థ నడిచే పద్ధతి ప్రకృతి పరంగా మనకు ఇంకా ఇతర జీవకోటికి ప్రసాదించబడింది ఈ వ్యవస్థ దీని నుండి ప్రేరణ పొంది ఎందరో నెట్వర్క్ ఇంజనీర్లు ఇంకా కమ్యూనికేషన్ నిపుణులు రేయన్క పగలనక కష్టపడి గాలిలు తమ రేడియో సిగ్నల్స్ వ్యవస్థ ద్వారా సమాచారాన్ని చేరవేయటం ప్రారంభించారు అలా మొదలైన ఈ వ్యవస్థ క్రమంగా రూపాంతరం చెంది కంప్యూటర్ కేబుల్ వ్యవస్థలో కీలక భాగమైన డేటా ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఆధారంగా చేసుకుని తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించింది కేబుల్ వ్యవస్థ సహాయం లేకుండా మాత్రం వైఫై పనిచేయడం అసాధ్యం వైఫై వల్ల మనకు కలిగే ముఖ్యమైన లాభం ఏంటి అంటే ఈ కేబులింగ్ వ్యవస్థ నియంత్రించబడుతుంది లేకపోతే ఈ రోజున మనం వాడుకునే సమాచార వ్యవస్థ ప్రకారం ఎక్కడ చూసినా కేబుల్ల వలయాలు దర్శనమిచ్చేవి మనుషులు కేబుల్ సాలిగోళ్ల మధ్య నడిచే అగత్యము పట్టేది ఈ వైఫై వ్యవస్థ ద్వారా మనం ఏ ఏ వస్తువుల్ని నియంత్రించవచ్చో తెలుసా మనం వాడే ప్రతి వస్తువు అవునండి ప్రతి వస్తువును మనం వైఫై ద్వారా వాడుకోవచ్చు నియంత్రించవచ్చు లేదా అంతం కూడా చేయొచ్చు అంతరిక్షంలోని శాటిలైట్ గమనాన్ని కొన్ని వేల నోడల్ సెంటర్లు విభజించబడ్డ కేంద్రాల ద్వారా దాని గమనాన్ని కూడా మార్చవచ్చు అణు క్షిపణుల్ని పేల్చవచ్చు లోకాన్ని ఒక్క సిగ్నల్ ద్వారా నాశనం చేయవచ్చు ఇది అంతటి శక్తివంతమైన నెట్వర్క్ కనుక అనుక్షణం దీని మీద ఒక కన్నే సుజ్జుతారు అధికారులు మనం అనుకోవచ్చు బ్రౌజర్ హిస్టరీ క్లియర్ చేస్తే అంతా హామ్ఫట్ అని కానీ మీ చిట్ట అంతా ట్రాయ్ లాంటి సంస్థల డేటాబేస్ లో భద్రంగా ఉంటుంది విజ్ఞానానికి వినోదానికి తప్ప ఇంక దేనికైనా ఇంటర్నెట్ ను లేదా వైఫై ను వాడారో ఊచలు లెక్క పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అని హెచ్చరిస్తుంది సైబర్ క్రైమ్ వ్యవస్థ ఈ సెల్ లో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఇంకా వారికి వెన్నుదన్నుగా ఉండే వేలాది మంది రిమోట్ టీములు అహర్నిశలు సమాచార వ్యవస్థ పై కనపడని నీడల కాపాడుతూనే ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇది హ్యాకర్లకు చేసే హెచ్చరిక వైఫై కూడా ఈ రోజున వాడే టెక్నాలజీ విజృంభణలో కీలక భాగం కనుక కొన్ని విశేషాలను ఇప్పుడు టూకీగా తెలుసుకుందాం సగటున వైఫై వాడే వారి సంఖ్య ఎంతో తెలుసా సుమారు మన దేశ జనాభా అంతా వైఫై వాడుతూనే ఉంది అది తెలుసో తెలియకో వారు ఈ సేవ ద్వారా లాభాన్ని కానీ నష్టాన్ని కానీ చవి చూస్తున్నారు ప్రపంచం మొత్తం మీద వైఫై సేవలను ఉపయోగిస్తున్న జనాభా అత్యధికంగా ఎవరో తెలుసా అమెరికన్లు సుమారు ఎనభై ఐదు నుండి తొంభై ఐదు శాతం రష్యన్ సుమారు డెబ్బై శాతం చైనీయులు సుమారు తొంభై శాతం ప్రపంచ మొత్తం మీద వైఫై సేవలను అత్యధికంగా వాడుతున్న ఖండం ఆసియా అత్యల్పంగా వాడుతున్న మానవ నిర్మిత ప్రదేశం వాటికన్ సిటీ ఇప్పుడు మనం సంభాషించుకునే సమయానికి సుమారు కోటి మంది కొత్త వైఫై వినియోగదారులు పుట్టుకొస్తున్నారు ఈ ప్రపంచం అంతటా ఇక ఆఖరిగా వైఫై ద్వారా అత్యధికంగా సరఫరా అవుతుంది ఏంటో కూడా తెలుసా నీలి చిత్రాలు సోషల్ మీడియా సంభాషణలు ఇది దేశ ప్రగతికి మంచిది కాదు అని గగ్గోలు పెడుతున్నారు లోక నాయకులు ఈ స్ట్రాటిస్టిక్స్ చూసి బెంబేలెత్తే మేము నీలి చిత్రాలను బ్యాన్ చేస్తాం అని ప్రభుత్వాలు చెప్తుంటే మా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరిస్తారా అని జనం కౌంటర్లు ఇవ్వడంతో ఇదొక రసాభాస సన్నివేశంగా తయారైంది ప్రపంచం అంతటా ఐకాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అమూల్యమైన సమాచారాన్ని సరళమైన తెలుగు భాషలో అందించడమే మా ధ్యేయం దీనివల్ల మార్బూల ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో అందుబాటులో లేని ప్రాంతాలలో ఇంటర్నెట్ సదుపాయాల ద్వారా ఇంకా స్మార్ట్ ఇండియాగా మారుతున్న నేటి రోజుల్లో వివేకాన్ని పెంపొందించి తద్వారా మన దేశానికి చురుకైన విద్యార్థుల్ని సమర్థులైన యువతి యువకుల్ని తయారు చేయాలి అనేదే మా ఆశయం మీ ఆదరణ అభిమానాన్ని షేర్ల ద్వారా చూపి విజ్ఞానాన్ని దశ దిశలా వ్యాపింప చేయాలనేదే మా వినమ్ర విన్నతి ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి